హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు హన్షు ట్రెండ్స్ ఈరోజు మన హన్షు ట్రెండ్స్లో పిల్లలకి పెద్దలకి ఎంతో ఇష్టమైన ఫ్రూట్ సలాడ్ తయారీ విధానాన్ని తెలుసుకుందాం ఈ ఫ్రూట్ సలాడ్ మనకి బయట ఫ్రూట్ జ్యూస్ షాప్లో ఏదైతే టేస్ట్ వస్తుందో సేమ్ అలాంటి టేస్టే వస్తుందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి అలాగే నా ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి ముందుగా మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు మిల్క్ అండి నేను హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ తీసుకుంటున్నాను అలాగే కస్టర్డ్ పౌడర్ ఇది చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉంటుంది మీకు ఇష్టమైన ఫ్లేవర్ తీసుకోవచ్చు నేనైతే వెనిలా ఫ్లేవర్ యూస్ చేస్తున్నాను అలాగే మ్యాంగో చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి సపోటా గ్రేప్స్ సరిపడినంతగా షుగర్ అండి అలాగే దానిమ్మ గింజలు అరటిపండు ముక్కలు వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ సో మీకు ఏ ఐస్ క్రీమ్ ఫ్లేవర్ ఇష్టమైతే ఆ ఐస్ క్రీమ్ ఫ్లేవర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఇవే ఫ్రూట్స్ యూస్ చేయాలని ఏం లేదండి మీ దగ్గర ఏ ఫ్రూట్స్ అవైలబుల్ ఉంటే అవి తీసుకోవచ్చు యాపిల్ కానీ అలాగే బొప్పాయి కానీ ఏవైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు మనం మిల్క్ తీసుకొని హీట్ చేసుకోవాలండి సో మిల్క్ తీసేసుకుంటున్నాను నేను బౌల్లో మిల్క్ మనం స్టవ్ మీద పెట్టేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో బాయిల్ చేసేసుకోవాలి మిల్క్ బాయిల్ అవుతున్నాయండి ఆ లోపల మనం టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కస్టర్డ్ పౌడర్ తీసుకోవాలి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసుకొని ఆల్రెడీ ఏవైతే పచ్చిపాలు ఉన్నాయో ఆ పచ్చిపాలల్లో మనం బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి ఇలా మనం వేసుకున్న కస్టర్డ్ పౌడర్ మొత్తం మిల్క్లో గడ్డలు లేకుండా నీట్గా కలిపేసుకోవాలి ఇలా పాలు మనకి బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు షుగర్ ఏదైతే ఉందో షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి నేనైతే త్రీ టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీ టేస్ట్ని బట్టి మీరు షుగర్ యాడ్ చేసుకోండి షుగర్ కూడా బాగా మెల్ట్ అయిపోయిందండి ముందుగా ఏదైతే తీసి పెట్టుకున్నామో కస్టర్డ్ని కూడా మరొక్కసారి కలుపుకొని కస్టర్డ్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి సో ఇవన్నీ కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా పాలు ఎక్కువసేపు మరిగించాల్సిన అవసరం లేదండి జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు మరిగిస్తే చాలు ఇది మరలా చల్లగా అయిపోతే మరీ చిక్కబడిపోతుంది కాబట్టి ఇలా తీసేసుకుంటే చాలు ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చినప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని పాలు అనేవి కంప్లీట్గా చల్లారి పెట్టేసుకోవాలి పాలు కంప్లీట్గా చల్లారిపోయాయండి ఇవి మనం రెండు నుంచి మూడు గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవాలి ఫస్ట్ తర్వాత మిల్క్ చూద్దామండి బాగా చిక్కగా వచ్చేసాయి సో మనకి ఫ్రూట్ సలాడ్కి మిల్క్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రూట్స్ ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి మనం యాడ్ చేసేసుకొని మనకు కావాల్సిన ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి ముందుగా నేను బనానా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే గ్రేప్స్ మ్యాంగో సపోటా అలాగే దానిమ్మ గింజలు ఫైనల్గా కొంచెం ఐస్ క్రీమ్ యాడ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఐస్ క్రీమ్ అనేది ఆప్షనల్ మీ దగ్గర ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫైనల్గా రెడీ అయిపోయిందండి ఎంతో టేస్టీగా కూల్గా ఉండే ఫ్రూట్ సలాడ్ చూసారు కదండి ఫ్రూట్ సలాడ్ చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఇంట్లోనే మనం ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రూట్ సలాడ్ ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో టేస్ట్ కూడా అంతే బాగుంటుంది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ